Dunkle Materie, ein wahrlich dunkles Geheimnis des Universums. In den nächsten paar Minuten versuche ich mit euch, ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Wissenschaftliche Analysen zeigen, dass das, was wir sehen können, mit unseren Teleskopen beobachten können, tatsächlich nur 5% des gesamten Universums ausmachen. Ja, das ist ungefähr so viel wie die Spitze der Pyramide hier und beinhaltet alles, was wir so kennen. Galaxien, Sterne, Planeten, Gas- und Staubnebel, ne, die das Licht der Sterne reflektieren und sich dadurch auf sehr eindrucksvolle Art abbilden lassen. Und die restlichen, nicht beobachtbaren 95% des Universums oder der Pyramide hier bestehen aus einem soliden Anteil hier unten von ca. 69% dunkler Energie und in der Mitte ca. 26% dunkle Materie. Das bedeutet also, dass 5% des Universums entweder selbst Licht abstrahlen oder Licht aufnehmen, umwandeln und wieder abstrahlen. Dunkle Materie hingegen wechselwirkt weder mit Licht noch mit Materie. Ja, sonst hätten wir sie ja schon längst gefunden, entweder mit unseren Teleskopen durch Hinschauen oder mit Instrumenten und Detektoren. Ähm, es gibt übrigens Forschende, die glauben, dass diese dunkle Materie aus Teilchen besteht. Ja, und ähm, wenn dem so wäre, dann müssten diese Teilchen eigentlich durch alles durchfliegen, ohne mit irgendwas wechselzuwirken. Denn bisher hat man sie noch nicht gefunden. Ja. Vielleicht werde sogar ich gerade nur so durchdrungen von diesen dunklen Materieteilchen. Na, warum reden wir dann überhaupt über dunkle Materie? Licht und sichtbare Materie reagieren also nicht direkt mit der dunklen Materie, werden aber durchaus, sagt die Forschung, von ihrer Schwerkraft beeinflusst. Dunkle Materie macht sich also tatsächlich durch Gravitation bemerkbar. Man stellt zum Beispiel fest, dass Galaxien in großen Galaxieverbünden, sogenannten großen Galaxienhaufen, wie hier im Hintergrund auch abgebildet, sich so schnell bewegen, dass die sichtbare Materie und ihre gegenseitige Anziehungskraft, also die gegenseitige Anziehungskraft der Galaxien aufeinander, nicht ausreicht, um diese Galaxien in ihren Verbünden zu halten. Ja, es muss also etwas geben, das anziehend wirkt auf diese Galaxien etwas, was wir nicht sehen können. Und das ist die dunkle Materie. Darüber hinaus gibt es eigentlich nur Fragezeichen. Übrigens eine tolle Aufgabe für nachfolgende Astronominnen und Astronomen. Ja, woraus besteht diese dunkle Materie? Sind es wirklich Teilchen? Oder müssen wir vielleicht unsere Gravitation, die Gesetze der Gravitation umdefinieren? Handelt es sich womöglich um einen Haufen kleiner schwarzer Löcher? Ja, das mit den schwarzen Löchern ist wirklich interessant. Es gibt Forschung, die sagt, dass unsere Milchstraße alleine Millionen von alleinstehenden kleinen schwarzen Löchern beherbergen muss. Diese kleinen schwarzen Löcher haben dann ungefähr eine Masse von einem schweren Stern, sind also von der Sternexplosion übrig geblieben. Und man detektiert schwarze Löcher meistens entweder dadurch, dass etwas auf sie drauf fällt, dadurch Energie frei wird in Form von Licht, dass man also wirklich die Umgebung sehen kann, oder dass sich zwei schwarze Löcher in einem Doppelschwarzlochverbund so nahe kommen, dass sie miteinander verschmelzen und Gravitationswellen aussenden, die wir messen können. Ja, wenn so ein schwarzes Loch alleine ist, dann hat man echt schlechte Karten, es zu finden. Es wurde zwar letztens gemacht, aber man würde das bei Weitem nicht für alle Millionen von diesen kleinen schwarzen Löchern schaffen. Es kann also sein, dass die dunkle Materie zu einem gewissen Anteil aus dieser Ansammlung an schwarzen Löchern besteht. Und da merkt man auch, dass solche schwarzen Löcher eigentlich nichts Kriminelles sind. Es kann möglich sein, eine Million von diesen schwarzen Löchern in unserer Milchstraße zu haben, ohne sie jemals zu finden oder ohne, dass sie sich jemals bemerkbar machen. Solche schwarzen Löcher sind also wirklich meistens eher langweilig und bei Weitem keine kosmischen Staubsauger. Was sagt die Forschung aber eigentlich zur Rolle der dunklen Materie bei der Entstehung des Universums selbst? Dazu empfehle ich euch mal unser Video zur Kosmologie. Da zeige ich euch nämlich die Simulation zu dem Bild, was hier im Hintergrund zu sehen ist. Was ihr hier seht, sind die ersten Strukturen des Universums. An den Knotenpunkten dieser spinnwebenartigen Strukturen, da befinden sich die ersten Galaxiehaufen, also wirklich Ansammlungen von vielen Galaxien. In der Simulation stellt sich heraus, dass diese Strukturen sich überhaupt erst dort bilden konnten, wo bereits dunkle Materie vorhanden war. Also ich finde es total faszinierend, wie wir nur durch die Beobachtung von 5% des Universums eine Aussage darüber treffen können, wie sich das gesamte Universum entwickelt hat. Und wir sind nur so ein kleiner Teil davon.